மட்டும் நடந்தால் பரவாயில்ல நான் நிறைய விஷயங்கள் குறுக்கிடும் போது இந்த குழந்தைகளை அவங்களோட மனநிலையை ஏதாவது பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா இந்த தலைப்பில் நம்ம இன்றைக்கி பேசலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஆன்லைன் வகுப்புகள் தேவையா தேவையில்லையா அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி இதை எப்படி சமாளிக்கலாம் பெற்றோர்கள் எப்படி அவங்களை முக்கியமாக உட்கார வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு பெரிய சேலஞ்ச் சரி இப்போ இந்த குழந்தைகளுக்கு இது இதற் இது தொடர்பான பாதிப்பு அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குங்க நம்ம ஒரு வகுப்பில் போய் நிறைய பசங்களோட படிக்கும்போது அது வேறு விஷயம் ஆனால் நான் மட்டும் தனியாக உட்கார்ந்துருப்போம் ஃபோனுக்கு முன்னாடி இது எப்படி இருக்கு ஆன்லைன் வகுப்புகளில் குழந்தைங்க உட்காரும் போது முதல் நிலை பாதிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக நடக்கிறது கண்கள் மூளை இது சம்மந்தப்பட்டு ஸோ அட் அவங்க நிறைய வந்து அந்த ஆன்லைன் ஸ்க்ரீனையே தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க எப்போ பார்த்தாலும் ஒன்றும் ஒரு லேப்டாப் இல்லை ஃபோன் இது ரெண்டுத்தில் தான் இப்போது கிளாஸஸ் வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க அதனால் எப்பயுமே அவங்க அந்த ஸ்க்ரீனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதுல ஒன்று என்னென்னா அவங்களோட கண் பார்வை மூவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி நம்மளோட ஐ பாலுங்கிறது வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் வேறு வேறு விஷயத்த அடிக்கடி பார்க்கணும் இப்போ கம்ப்யூட்டரில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கே சொல்லுவாங்க எல் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து அந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து வெளியே வேறு எங்கேயாவது பாருங்கள் அப்படின்னு அப்போ இன்னும் சின்ன குழந்தைங்களாக இருக்கும்போது அதோட எஃபெக்ட் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒன்று வந்து கண் இன்னொன்று வந்து அதனால் ஏற்படக்கூட மூளை ல இருக்கிற இம்பாக்ட் என்ன இருக்கும்னா அந்த லைட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குது அதாவது ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற லைட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நேர்ல ஒரு விஷயத்த பாக்குறதுங்கிறத விட அதிகமா இருக்கும் ஸோ அந்த லைட் ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் அங்க வந்து மூவிங்ல இருக்கிற விஷயங்கள் இப்ப அந்த ஆடி அந்த வீடியோ அவங்க பார்க்கும் போது அங்க டீச்சர் தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் இருந்தாலும் கூட அதில் வந்து ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கும் சைட்லேருந்து ஒரு ஒரு பாப்அப் பார் வரும் இல்லை வேறு ஏதாவது வரும் ஒரு மூவ்மெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ அங்கே இருக் அப்படி மூட அந்த மாதிரி ஒரு லைட்டுக்கும் ஒரு மூவ்மெண்ட்டுக்கும் பழகிடுச்சு ஸ்க்ரீனில் அப்படின்னா திருப்பி நீங்கள் அதை புக்குக்கு கொண்டு வரும்போது அவங்களுக்கு சில டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும் ஸோ மேஜராக இருக்கிற பாதிப்புகள்ங்கிறது வந்து கண்ணுக்கும் மூளைக்கும் அதுவும் வளர்கிற பருவத்தில் இருக்க குழந்தைகளுக்கு வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் மூலியும் இன்னும் முழுசா வளர்ந்துருக்காது அவங்க ரொம்ப சின்னதா இருக்காங்க ஸோ இப்பயே அதோட இம்பாக்ட் எல்லாமே பெருசு பெருசா இருக்கும் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்களால ஒரு புக்கை பார்த்து படிக்கவே முடியாம போயிடலாம் இல்ல ஒரு நார்மல் கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்து கவனிக்க முடியாம போயிடலாம் அட்டென்ஷன் செதறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பும் இங்க இருக்கு இப்ப நம்ம ஒரு கிளாஸ் ரூம் செட்டப்ல ஒரு குழந்தைய உட்கார வச்சிருக்கும் போது அவங்களுக்கு அட்டென்ஷனுக்காக நிறைய விஷயம் அந்த கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கும் அந்த போர்டை சுத்தி இருக்கிற கலர்ஃபுல் பேப்பர்ஸா இருக்கட்டும் ஒரு டெக்கரேஷன்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல எல்லாரும் ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்றாங்க அதனால என்ன சோஷியோ இமோஷனல் லெவல்லையும் என்ன பாதிப்புகள் இருக்குங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ டிசிப்ளின் லெவலில் இருக்கிற பாதிப்பு என்னவா இருக்குன்னா போன ஷோவில் ஒரு பேரண்ட் கால் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க உட்காரவே மாட்டேன்றாங்க ஒரு இடத்துல அப்படின்னு இதுவே ஒரு கிளாஸ் ரூமாக இருக்கும்போது அதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி அப்பயும் அட்டென்ஷன் போயிட்டு வரும் அதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இப்போ திருப்பி அந்த அட்டென்ஷனை ஒரே இடத்துக்கு கொண்டு வரது தான் வந்து பெரிய சேலஞ்ச் அப்போ அவங்க டக்குன்னு எழுந்து ஓடிடலாம் ஏன்னா இது ஸ்கூல் இல்லையே நான் யூனிஃபார்ம் போடலையே அப்போ எனக்கு இந்த ஸ்கூல் ஃபீலிங்கே கிடையாது நான் இப்பயும் வந்து வீட்டில் நான் வீட்டில் போடுற நைட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு தான் உட்காந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறேன் அப்போ நான் என்ன வேணா பண்ணலாம் நான் சும்மா அந்த போட்டு விட்டுட்டு தான் அங்கே பார்க்காம கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஸ்கூல் அப்படின்ற ஒரு செட்டப் அந்த கிளாஸ் ரூம் அப்படிங்கிற செட்டப் இல்லாததுனால ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் கெட்டு போகிறது அதாவது டிசிப்ளினில் ப்ராப்ளம் வருது அடுத்து சோஷோ இமோஷனல் லேர்னிங் நான் ஒரு முப்பது பேர் கூட சேர்ந்து படிக்கிறேன் அப்போ அந்த பையனோட பென்சில் இல்லைன்னா அவனுக்கு கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியுது இல்லை அவன் கீழே விழுந்துட்டு அவனை தூக்கி விடணும்னு எனக்கு தெரியுது அப்போ அவனை பார்த்து சிரிக்கணும் அவளை பார்த்து சிரிக்கணும் இவங்கெல்லாம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதுலேருந்து நான் என்ன கற்றுக்குறேன் அவன் எனக்கு லன்ச் ஷேர் பண்ணுறானா அப்போ நானும் இன்னொருத்தர் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு புக்கிலேருந்து சொல்லி கொடுக்காம நிறைய விஷயம் வந்து குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது வகுப்பறையில் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அந்த வகுப்புறை சூழல் இல்லாததுனால அந்த லேர்னிங்லேயும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும் இது யாரை அதிகமாக பாதிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்கள தான் ஒரு கேஜி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து ஒரு மிடில் ஸ்கூல் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்க
விஷயத்த அவங்க கத்துக்கிறது அந்த சோசியல் லேர்னிங் மூலமா தான் ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக்கா இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பாதிப்பு இதுக்கு பெற்றோர்கள் ஒவ்வொன்றா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தா முதல்ல ஸ்க்ரீன் டைம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இன்னைக்கு விளையாட்டுமே வந்து மொபைலுக்கு போயிடுச்சு லூடோ கேரம் எல்லாத்தையும் போன்ல விளையாடுறாங்க நேரில் விளையாடாம ஸோ மறுபடியும் 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 நம்ம செய்கிற தப்பு என்னன்னா திருப்பி திருப்பி அந்த ஸ்க்ரீன் டைம்க்கே அவங்கள கொண்டு போய் விடுறது அப்போ கிளாஸும் நான் ஃபோனில் தான் கவனிக்கிறேன் நான் விளையாட்டும் ஃபோனில் தான் விளையாட போகிறேன் அப்படிங்கும் போது நான் திருப்பி திருப்பி அந்த ஃபோனோட ஸ்க்ரீனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் என் கண்ணே மூவ் ஆகலை அப்போ உடம்பு ஸோ எந்த மூவ்மெண்ட்டுமே இல்லை அப் அந்த வயசுக்கான எனர்ஜி இருக்கும் இல்லையா அது எங்கேயுமே ஸ்பெண்ட் ஆகாது இப்போ ஸ்கூல்லையே அட்டென்ஷன் கம்மியா இருக்க குழந்தைங்களை தாண்டி ஹைப்பர் ஆக்டிவ் குழந்தைங்கன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப துரு 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 துருன்னு இருப்பாங்க இல்லையா அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த துரு துருன்னு இருக்கிறது எதுனாலனா அந்த வயசுக்கு அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த எனர்ஜியை அவங்க எங்கேயுமே ஸ்பெண்ட் பண்ணலை காலை எந்திரிச்சோடனே நேராக கொண்டு வந்து ஸ்கூல்ல தள்ளிட்டு போயிட்டாங்க அப்ப அந்த எனர்ஜி நான் எங்க கொண்டு போய் விடுறதுன்னு தெரியாம அவங்க எப்படி ஆட்டிட்டே இருக்கிறதோ ஆடிட்டே இருக்கிறதோ அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் பண்றாங்க இல்ல எழுந்து ஓடி போயிடுவாங்க ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டாங்க அந்த மாதிரி அப்ப இப்பவும் அதே அளவு எனர்ஜி உடம்புல செக்ரேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் வந்துட்டே தான் இருக்கும் அப்ப அந்த எனர்ஜியை மறுபடியும் அவங்க வெளியே விடல அப்படின்னா அது கோபமா இல்ல ஒரு மிஸ்பிஹேவியரா மாறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு டேண்டரமா அது வெளியே வரலாம் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு எல்லாம் சிடு சிடுன்னு விழுறது இல்ல வந்து வீட்டுல இருக்க பொருட்கள் எல்லாம் வந்து நாசம் பண்றது அந்த மாதிரி அது வெளியே வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப அந்த ஸ்கிரீன் டைம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பேரண்ட்ஸ் வந்து மானிட்டர் பண்ணி அந்த ஸ்கிரீன் டைம்க்கு நடுவுல பிரேக்ஸ் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அவங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அது அந்த கிளாஸ்க்கும் அடுத்த கிளாஸ்க்கும் நடுவுல இருக்க பத்து நிமிஷம் அந்த குழந்தை பிசிக்கலா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பண்ணிருக்கணும் இப்ப நான் நம்ம பிசிக்கல் அப்படின்னு யோசிக்க உடனே பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் யோசிப்பாங்க பேட்மிண்டன் கிளாஸ் போயிட்டு இருந்தான் அப்புறம் ஃபுட்பால் கிளாஸ் போயிட்டு இருந்தான் இப்போ அனுப்ப முடியாது ஸோ உடனே அந்த தாட் வந்து ஒரு கிளாஸுக்கு அனுப்புறது தான் வருது இல்லை வீட்டிலயே பண்றதுக்கு வந்து நிறைய பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் வீட்டு வேலைகள் செய்யற குழந்தைகள் ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் இண்டிபெண்ட் அட்ரெஸ்ஸா வளர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது இப்ப அம்மாக்கு சின்ன சின்ன உதவிகள் செய்யறது சமையல் அறையில அல்லது கார்டனிங்ல ஏதாவது செய்யறது செடிகளை பாத்துக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயம் சின்ன வேலையே இல்ல அவங்க அவங்க வேலையை அவங்க அவங்க செய்யறது தானே சாப்பிட்ட தட்ட தானே கழுவுறது அவங்க முடிஞ்சா ஒரு ஃபோர்த் பிப்த் வந்துட்டாங்களா அவங்களோட துணிகளையும் ஒன்னு ரெண்டு அவங்களே துவச்சு போடலாமே சோ அந்த மாதிரியான வேலை வீடு கூட்டுறது பெருக்கிறது எல்லா அவங்க எல்லாத்தையும் கத்து ஒன்னு கத்துக்கிறாங்க ரெண்டாவது வேலை செய்யும் போது உடம்புல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி வெளியே வருது ஸோ இது சின்ன சின்ன வேலைன்னு பார்க்காம சக வேலையா பிரிச்சு கொடுக்கணும் அப்பதான் குழந்தைங்களுக்கும் அதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஈக்குவலா வரும் இல்லைன்னா அவங்க என்ன நினைச்சுவாங்க ஓ நான் குழந்தைங்கிறதுனால எனக்கு சின்ன வேலை கொடுக்குறாங்க அப்போ நான் சின்ன வேலை மட்டும் பண்ணா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்துருது அப்படி இல்லாம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு தொழில் இணைப்புல வந்திருக்காங்க வணக்கம் தொழில் வணக்கம் மேடம் நான் புண்ணுமலை பேசுறேன் சரிங்க உங்க கேள்வியை தொடர்ந்து மனநல ஆலோசகட்ட சொல்லலாம் எனக்கு வந்து நாலு வயசுல ஒரு பையன் இருக்க மேடம் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தையில இருந்து ரொம்ப அனைப்பா கிட்ட படுத்து வச்சு படுத்து வச்சு அவன் என்னோட கையில தான் படுத்து தூங்குறான் பிளஸ் வந்து இந்த காது திருவிக்கிட்டே இருக்கான் எவ்வளவு இப்ப வளர்ந்துட்டான் இருந்தாலும் அவனுக்கு அந்த ஹேபிட் அப்படியே இருக்கு அது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அது தன்னால மாறிடுமா என் பக்கத்துல படுத்துக்கிட்டு இந்த காது திருவிக்கிட்டே இருக்கான் யார் அவர் தன்னோட காதையே திருவிக்கிறாருன்னு சொல்றீங்களா பழக்கமா வந்திருக்கலாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்தே நீங்க அவரை பக்கத்துல படுக்க வச்சுட்டனால அது அது ஒரு மேனரிசமா கிரியேட் ஆயிருக்கலாம் நீங்க நிறைய குழந்தைகிட்ட பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் தலையில இருக்க முடிய வந்து எடுத்து சுருட்டுவாங்க இல்ல ஏதாவது இந்த புழத முந்தானில இருக்கிற அந்த நூலை வந்து சுத்துவாங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பிராக்டிஸ் மாதிரி தூங்கும் போது இதை பண்ணிக்கிட்டே தூங்குறது இது மேனரிசமா டெவலப் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இது அப்படியே தான் கண்டினியூ ஆகணும்னு அவசியம் இல்ல நீங்க பழக்கத்தை மாத்தி பாக்கலாம் இப்ப நாலு வயசு ஆகுதுன்னு சொல்றீங்க இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரை தனி தனியா தூங்க வச்சு பாக்கலாம் இப்ப தனியா தூங்குறது
அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து டெவலப் ஆகும் அப்போ அவங்க டிபெண்டண்ட் அவங்க அந்த இதை முடிய சுற்றினாலோ இல்லை அந்த புடவை முந்தானில் இருக்க நூலை சுற்றினாலோ தான் தூக்கம் வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவரை விட்டு போயிடும் அண்டு இப்போ தான் நாலு அஞ்சு வயசு ஆகுதுங்கிறதுனால நீங்கள் கவலைப்படுறதுக்குலாம் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் தனியாக இந்த மாதிரி படுக்க வைக்க ஆரம்பித்தாலே போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பழக்கம் போயிடும் போகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு மருத்துவர்கிட்டயோ இல்லை ஒரு மனநல ஆலோசகர்கிட்டயோ கண்டிப்பாக காமிக்கலாம் பட் இப்போதைக்கு நீங்கள் தனியாக தூங்க வச்சாலே போதும் ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொழில் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க அம்மா பேசுங்க மேம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்ன பேர் சங்கீதாங்க மேடம் சொல்லுங்க பாப்பாக்கு வந்து ஒரு வயசு ஒன் மந்த் ஆகுது மேடம் இன்னும் பாப்பா வந்து எயிட்டி நடக்கவே இல்லை ஆனா சுறுசுறுப்பா நல்லா இருக்கு ஆனா மருத்துவர் கிட்ட கேக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனா சில குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த டெவலப்மெண்ட்ல சில டிலேஸ் இருக்கிறது வந்து நேச்சுரலான விஷயம் தான் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி வளர்றது இல்லை பட் நீங்கள் ஒரு வருஷம் எட்டு மாதம் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு பீடியாட்ரிக் டாக்டர் ஒரு மருத்துவர்கிட்ட கொண்டு போய் இதுக்கு வேறு ஏதாவது காரணங்கள் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது இதுக்கு மன ரீதியாக ஒரு காரணம் இருக்க முடியும்னு எனக்கு தோணலை ஏன்னா அவங்க ரொம்ப குழந்தையாக இருக்காங்க நீங்கள் சொல்கிறது அதனால் ஒரு மருத்துவர்கிட்ட கண்டிப்பாக இந்த கேள்வியை கேளுங்க இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதாவது இந்த ஸ்க்ரீன் டைம் அதிகமாகிறது வந்துட்டு எவ்வளோ ஆன்லைன் வகுப்புகள் இருந்தாலுமே இந்த கொடுக்குற வேலைகள் வீட்டில் நாம் கொடுக்குற இந்த வேலைகளை அவள் சின்ன சின்ன வேலையாக இருந்தாலும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அவங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வளரும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களும் அந்த குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினராக யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கே தானாக அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்துடும் நீங்கள் முதல் ஒரு மாதம் சொன்னீங்கன்னா அடுத்த மாதத்துலேருந்து அவங்களே அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்ம போய் திருப்பி திருப்பி சொல்ல தேவையில்லை அதே மாதிரி இந்த வெளியாது <laughs> அவங்களோட அந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டியும் நார்மலைஸ் ஆகும் அப்பதான் தூங்குவாங்க இப்ப நான் நிறைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து இந்த இந்த ப்ராப்ளம் கேக்குறேன் தூங்குறதே இல்லை நைட்ல ஓகே பத்து மணி பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி ஆனாலும் தூக்கம் வரல தூக்கம் வரல அப்படின்னு சொல்றாங்க குழந்தைகள் அப்படின்னு ஏன் தூக்கம் வரல இப்ப நமக்குமே ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லா அந்த ஒரு யூஸ்வலா பாக்குற வேலையை பாக்கலன்னா அந்த பாடியில் இருக்க எனர்ஜி வெளியே போகவே போகாது அந்த எனர்ஜி இருக்கிற வரைக்கும் தூக்கமும் வராது கண்டிப்பாங்க தொடர்ந்து பேசலாம ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம்ங்க <laughs> 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 ஸ்கூல்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்கூல்ல வந்து சரியா பாத்ரூம் போயிடுவாங்களா ஓகே ஸ்கூல் போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க அந்த மாதிரி கம்பல்சிவா போக மாட்டேன்றாங்க முதல்ல அவங்க கிட்ட ஏன் அப்படி நடக்குதுன்னு நீங்க கேட்கலாம் ஏன் இது ரொம்ப அவசியம்னா இது வரைக்கும் சரியாக இருந்த ஒரு குழந்தை ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி ஒரு வேறு ஒரு என்வாய்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு டிஃப்ரென்ஸை காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஏதாவது நடந்ததா அதாவது ஒருவேளை அவங்க ஸ்கூல் பாத்ரூம் நீட்டாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் இல்லை அவங்கள பாத்ரூமுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிற அந்த ஆயாம்மா வந்து அவங்கள ஏதாவது சொல்லியிருக்கலாம் திட்டியிருக்கலாம் இல்லை 
கிளாஸ் ரூம்ல எனக்கு பாத்ரூம் வருது அப்படின்னு கேட்கிற குழந்தை வந்து இல்ல நீ பிரேக்ல மட்டும் தான் போலாம் சொல்லிருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த சேஞ்ச்ல ஏதாவது அவங்கள அதிகமா பாதிச்சிருக்காங்கிறது தான் கேட்க வேண்டிய முதல் கேள்வி அப்ப ஏன் ஏன்மா இப்படி பண்ற ஏன் அங்க ஸ்கூல்ல ஏதாவது நடந்ததா யாராவது ஒன்னு ஏதாவது சொன்னாங்களா அப்படின்னு கேட்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ரெண்டாவது இந்த பழக்கத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட்டிவாக அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது உனக்கு எப்போ பாத்ரூம் வந்தாலும் என்கிட்ட சொல் இங்கே தான் இருக்குது நம்ம வீட்டில் நீட்டாக தான் இருக்குது எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஃபேமிலி சைட்லேருந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு விஷயம் முதல்ல கேட்டு என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் அந்த பழக்கத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்காக அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டை கொடுக்கணும் ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொழில் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க பெரும்பாலும் குழந்தைங்க இன்னைக்கு மூணு வயசானாலும் ரெண்டு வயசானாலும் பேசாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒரே ஒரு பெரிய காரணம் நம்ம யாரும் அவங்க கிட்ட பேசுறது இல்ல வீட்டுல அதுதான் பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் கிட்ட நிறைய பேச பேச அதாவது குழந்தை எப்போ பேச ஆரம்பிக்கும்னா ஆடிட்ரியா வார்த்தைகள் பேச்சுகள் கேட்கும் போது அது திருப்பி சொல்ல முயற்சி செய்வாங்க இப்படிதான் அவங்க முத முதல்ல பேச ஆரம்பிப்பாங்க அவங்களுக்கு புரிதல் வர்றதுக்கு முன்னாடி அதாவது மொழினா என்ன மொழிக்கான இழக்கணம் இலக்கணம்னா என்ன இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அம்மா சொல்லு அம்மா சொல்லு அம்மா அம்மா அம்மானு நீங்க வாய அசைச்சு அசைச்சு சொல்றத பார்த்து பார்த்து திருப்பி அம்மானு சொல்லுவாங்க அப்பான்னு சொல்லுவாங்க அதுலயும் ஈஸியா இருக்கக்கூடிய எப்பயுமே குழந்தைங்க முதல்ல அம்மா அத்தை தான் சொல்லுவாங்க அப்பாக்கெல்லாம் முன்னாடி இப்ப இதெல்லாம் சுலபமா வரக்கூடிய சில வார்த்தைகள் அப்ப நம்ம அந்த குழந்தைகிட்ட எவ்வளோ எவ்வளோ வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தி திருப்பி திருப்பி பேசுறோமோ அதாவது அவங்க கிட்ட பேசணும் அவங்க அங்க இருக்கும் போது இங்க யாருக்கிட்டயாவது பேசக்கூடாது அவங்கள எடுத்து பக்கத்துல நிறுத்திட்டோ உட்கார வச்சுக்கிட்டோ அவங்களோட ஐ லெவல்ல அதாவது அவங்க கண்ணால பார்க்கக்கூடிய அந்த அளவுல அவங்க கிட்ட திருப்பி திருப்பி நம்ம பேசணும் நிறைய வார்த்தைகளை சொல்லணும் ஏன்னா முதல்ல அவங்க அவங்க உதட பார்த்து நீங்க சொல்ற அந்த வார்த்தைய காதால திரும்ப திரும்ப கேட்கும் போது பேச ஆரம்பிப்பாங்க இப்ப ஒருவேளை நீங்க பேசின அப்பா அம்மாவா இருந்தீங்கன்னா நாங்க பேசிட்டு தான் இருந்தோம் ஆனாலும் மூணு வயசு ஆச்சு பேசல அப்படின்னா அப்போ நீங்க கண்டிப்பா ஒரு மருத்துவர் கிட்ட கொண்டு போய் அவங்களுக்கு ஆடிட்ரி அதாவது கேட்கறதுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை பேசுறதுலயே ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்காங்கிறது செக் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஆனா இந்த முதல் லெவல்ல நான் சொன்னது வந்து ரொம்ப உண்மை இப்ப இருக்க நிறைய பெற்றோர்கள் அவங்க குழந்தைங்க கிட்ட பேசுறதே இல்லை இருக்கிறதே ரெண்டு பேர் வீட்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் தி நியூக்ளியர் ஃபேமிலிஸ்ல அதுலயும் நீங்க பேசலைன்னா அவங்களுக்கு பேச்சு வர தானா வர்றது கிடையாது மொழியும் பேச்சும் கேட்க கேட்க தான் வரும் ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் தொழி அவளா போயிட்டு தூங்கவே மாட்டேங்கிறா அதே மாதிரி கிடையாது திரும்பி திரும்பி படுக்கிறா மார்னிங் அவ்வளவு லேட்டா படுத்தாலும் சீக்கிரமா எந்திரிச்சிடுறா ஆறு ஏழு மணிக்கு ஒரு ஏழு ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் மாதிரி சரியா தூங்க மாட்டேங்கிறா என்ன வயசு ஆகுது சொன்னீங்க பெரும்பாலும் குழந்தைங்க நான் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் எப்படி அவங்களுடைய எனர்ஜி வந்து ஸ்பெண்ட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு அப்ப காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு கிரியேட் ஆன அந்த எனர்ஜி ஃபுல்லா அவங்கள அவங்களால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல அது வெளியே வரல உடம்புல இருந்துன்னா அது இருந்துட்டே இருக்கும் அதை சொல்லலாம் அவங்களுக்கு தெரியாது சோ அவங்க இப்படி புரண்டு படுக்கிறதுமா சரியா அந்த தூக்கம் வர்றதுக்கு டயர்ட்னஸ் வேணும் இப்ப நம்ம வந்து அடல்ஸ் அடல்ஸ்க்கு வந்து தெரியும் நம்ம ஏழு மணி நேரம் தூங்கணும் எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும் அதனால நம்ம எப்படியாவது ஒரு பத்து பதினோரு மணிக்கு கண்ணு மூடிட்டு தூங்கிட்டோம்னா போதும் அப்படின்னு பட் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான புரிதல்கள் எதுவுமே இருக்காது உடல் ரீதியா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன இது இருந்துட்டே இருந்தாலும் கூட அவங்க இப்படியும் அப்படியும் ஏதோ பண்ணுவாங்களே தவிர அவங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா தூங்கிதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஐடியாஸ் இருக்காது ஸோ ரொம்ப முக்கியம் அந்த எனர்ஜி அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் எட்டு வயசு குழந்தைக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கும்னா ஒரு ரெண்டு ஃபுட்பால் மேட்ச் ஃபுல்லாக விளையாடுற அளவுக்கு எனர்ஜி அவங்களுக்கு வந்து கிரியேட் ஆகும் ஒரு நாளைக்கு ஜென்ரலாக அவங்களோட ஹார்மோனல் செக்ரீஷன் அண்ட் அவங்களோட பாடியே அப்படி தான் இருக்கும் அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கும் அப்போ அதுக்கான வேலை கொடுங்க விளையாட விடுங்க அவங்க உடல் ரீதியாக நல்லா விளையாடணும் அந்த எனர்ஜி ஃபுல்லா வெளியே போனாதான் உங்களுக்கு தூக்கம் அப்ப நீங்க தூங்க வச்சு பாருங்க எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது யாரையுமே தேட
ஒன்று இப்படி ஒன்று அப்படி அவ்வளோதான் ஸோ விளையாடினே டயர்டானே தூங்கிட்டே முடிஞ்சு போச்சு வேறு எந்த யோசனையும் கிடையாது வணக்கம் தொடி வணக்கம் மேடம் நான் பொருள்ல இருந்து நேர்மலா பேசுறேன் சொல்லுங்க நேர்மலா உங்க கேள்வி என்ன மாம் என் பையனுக்கு அஞ்சு வயசு ஆகுது என் ரெண்டாவது பையன் அஞ்சு வயசு ஆகுது ரா அந்த மாதிரி ஒரு சில வார்த்தைகள் வர மாட்டேங்குது ஓகே அதனால என்ன எப்படி அவனுக்கு ட்ரைன் பண்றது என்ன இல்ல டாக்டர் கிட்ட கூட்டு போய் காட்டணுமா என்னங்கறத கேக்கலாம் சோ நீங்க சொல்றது வந்து கொஞ்சம் சொல்ல கஷ்டப்பட கூடிய சில வார்த்தைகள் சொல்றீங்க வீட்டுல பேசிருப்பீங்க இல்ல உங்களோட தாய்மொழியில பேசிருப்பீங்க அப்ப இந்த மாதிரி சில கஷ்டமான வேர்ட்ஸ் அந்த ரகரம் ரகரம் எல்லாம் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அஞ்சு வயசு தான் ஆகுது மேபி அவங்களுக்கு அப்போ அந்த பழக்கம் இல்லாமல் இருந்துக்கலாம் இவ்வளோ நாளாக அந்த வார்த்தைகளை வந்து சரியாக உச்சரித்து அவங்களுக்கு இன்னும் கேட்காம இருந்திருக்கலாம் இல்லை திருப்பி திருப்பி பேசி பழகாமல் இருந்திருக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாமே இந்த பர்டிகுலர் வ லெட்டர் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் சிலதை தினமும் அவங்களுக்கு பயிற்சியாக நீங்களே கொடுக்கலாம் ஏன்னா உங்கள் உங்களோட தாய்மொழியும் தமிழும் வேற வேறையாக இருந்தால் அப்ப நீங்க உங்களோட தாய்மொழியில இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டிஃபிகல்டான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து முதல்ல பழக்குங்க ஏன்னா முக்கியமா பழக வேண்டியது தாய்மொழி தாய்மொழி சரியா வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வேற மொழி வரத பத்தி கவலையே கிடையாது உங்க தாய்மொழியும் தமிழும் ஒண்ணுதான் தமிழ் தான் தாய்மொழினா அப்ப தமிழ்ல எந்த மாதிரியான இந்த லெட்டர்ஸ்க்கு அவங்க கஷ்டப்படுறாங்களோ அந்த லெட்டர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அதனால ஃபார்ம் ஆகுற வேர்ட்ஸ் அதை திருப்பி திருப்பி உச்சரிக்க வைக்கிறது அதாவது தினமும் காலையில அஞ்சு மாத்திரை சாயந்தரம் அஞ்சு மாத்திரை எடுத்துக்கிற மாதிரி காலையில சாயந்தரம் இப்படி பிரேக் விட்டு பிரேக் விட்டு திருப்பி திருப்பி அதை சொல்ல வைக்கிறது இல்ல அவங்க அஞ்சு வயசு ஆகுது படிக்க இன்னும் அவ்வளோ வராதுன்னா அவங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியே அவங்களுக்கு எழுதி கொடுத்து அதை உச்சரிக்க வைக்கிறது இல்லை நீங்கள் அதை திருப்பி திருப்பி உங்கள் வாயால் சொல்லி சொல்லி அவங்க காதால் கேட்கும்போது இதுவே இந்த பழக்கத்தினாலேயே அது வந்துடும் அதுலேயும் வரல அப்படின்னா சில சமயம் நாக்கு தடிசா இருக்கிறவங்களுக்கு அது வராமல் இருக்கலாம் இல்லை மவுத்தில் இருக்கிற மசில்ஸ் மூவ்மெண்ட்னால ஏதாவது வராமல் இருக்கலாம் இந்த பயிற்சியெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அவங்களுக்கு வரல அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் ஒரு மருத்துவரை அணுகி அது வேறு ஏதாவது இஷ்யூவாக இருக்குமாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் தொழில் மேடம் என் குழந்தைக்கு வந்து நாலு மாதம் முடிஞ்சு அஞ்சு மாதம் ஸ்டார்டிங் சொல்லுங்க ஹலோ சொல்லுங்க அம்மா இணைப்பில் இருக்கீங்க பேசுங்க தொடர்ந்து ஆ குழந்தைக்கு வந்து என் குழந்தைக்கு வந்து நாலு மாதம் முடிஞ்சு அஞ்சு மாதம் ஸ்டார்டிங் ஆனால் என் குழந்தை வந்து பால் கு பசிக்குது ஆனால் பால் கொடுத்தா குடிக்க மாட்டேது அதை ஏமாற்றி தூங்க வைக்கும் போது தான் குடிக்க குடிக்குது இது நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கு அதுக்கு பால் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ஏமாற்றி தூங்கும் போது அந்த தூக்க செலவுல கொடுத்தா மட்டும்தான் குடிக்குது குழந்தை இது கண்டிப்பா ஒரு பீடியாட்ரிஷியன் கிட்ட கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி ஏன்னா இது மனநலம் சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது கிடையாது அதுவும் ரொம்ப சின்ன குழந்தை நாலு மாசம் குழந்தை அப்படிங்கும் போது நீங்க கண்டிப்பா உங்க பீடியாட்ரிஷியன் இல்ல உங்க கைனகாலஜிஸ்ட் கிட்ட கண்டிப்பா இதை கேளுங்க ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொழில் வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க கேட்டு சொல்லுங்க மேடம் என்னோட பையனுக்கு வந்துட்டு ஒன்பது வயசு ஆகுதுங்க சொல்லுங்க ஹலோ போர்த்து படிக்கிறானுங்க சரி அவன் வந்துட்டு இன்னும் வந்து பெட்விட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேடம் ஓகே ஹலோ அது என்ன ப்ராப்ளம் தெரியலீங்க எப்படி சொல்றது எழுப்பி விட்டாலும் அது அந்த டைம் அதாவது மார்னிங் அந்த ஃபோர் டு ஃபைவ் அந்த டைம் மட்டும் ரெகுலரா பண்ணிடுவான் ஓகே பெரும்பாலும் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் பெற்றோர்கள் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா குழந்தைங்க தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை அவங்கள வந்து பாத்ரூம் கூட்டிட்டு போறது சோ அவங்க பிளாடர் ஃபுல் ஆகி இல்லாம அவங்க ஆல்ரெடி பாத்ரூம் பண்ணிட்டு வந்து தூங்கிடுவாங்க இது ஜென்ரலாக 
குழந்தை இருக்கிற வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இதை செய்யணும் அதே மாதிரி நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்க நிறைய தண்ணி கன்சியூம் பண்ணிக்காமல் பார்த்துக்காது அதாவது அவங்க தண்ணி குடிச்சிட்டு பாத்ரூம் எல்லாம் போயிட்டு அப்புறம் படுக்கைக்கு வந்து படுத்துக்கணும் இது நார்மல் இதையும் தாண்டி இப்படி நீங்கள் பண்ணினதுக்கு அப்புறமும் பெட் வெயிட்டிங் ஒரு ஹேபிட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு நைட்டில் என்ன மாதிரியான ட்ரீம்ஸ் வருது அந்த ட்ரீம்ஸ் வந்து இதுக்கு ரிலேட்டடாக அவங்க என்ன யோசிச்சுட்டு படுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நைட்டு தூங்குறதுல எதுவும் பயம் இருக்கா எந்த இடத்துல தூங்குறாங்க அப்பா அம்மா கூட தூங்குறாங்களா தனியாக தூங்குறாங்களா இந்த மாதிரி சில கேள்விகளை வந்து நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்டு அவங்களோட ஸ்லீப்பே எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி இதுலேயும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனாலும் பெட் வெயிட்டிங் நடக்குது அப்படின்னா பிளாடர் கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் தூங்கும் போது குழந்தைக்கு பிளாடர் கண்ட்ரோல் இல்லை அதனால தான் அவங்க தூங்கும் போதே வந்து பெட் வெயிட் பண்ணிடுறாங்க அப்போ அந்த பிளாடர் கண்ட்ரோல் கொண்டு வரதுக்கு அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணணும் ஒன்று பிளாடர் கண்ட்ரோல் ட்ரெயின் பண்ணணும் இல்லை அவங்கள முன்னாடியே வந்து பாத்ரூம் போக வைக்கணும் வரும்போது எழுந்து பாத்ரூம் போகணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்கணும் நம்ம பெரும்பாலும் என்ன நினச்சிக்கிறோன்னா குழந்தைங்களுக்கே இது எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் அப்போ உனக்கு பாத்ரூம் வந்தால் நீ எந்திரிச்சு போகணும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டிலேருந்து வந்துடும் ஆஸ் அடல்ட்ஸ் பட் உண்மையிலே குழந்தைங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஷயமும் சொல்லி கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு தெரியும் இதை எந்த இடத்துலையுமே அட்ரஸ் பண்ணலைன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை இப்போ சில ஸ்கூல்ஸ் வந்து இதுக்கான முயற்சிகளை ஏற்கனவே எடுத்துக்கிறாங்க நிறைய ஸ்கூல்ஸில் வந்து டாய்லெட் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கம்பல்சரியாக கேஜிஸில் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் பண்ணுறாங்க அப்படி ஸ்கூல்லையும் பண்ணலை வீட்லேயும் பண்ணலனா அந்த குழந்தைக்கு எப்படி தெரியும் அப்போ நீங்கள் எதை சொல்லுங்கள் உனக்கு வந்து பாத்ரூம் வருது நீ தூங்கும் போது அப்படின்னா நீ எழுந்து முழித்து பாத்ரூம் போயிட்டு வந்து திருப்பி தூங்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுங்க இப்போ நான் சொன்ன இந்த பாயிண்ட் எதுலேயுமே கவர் ஆகாமல் பெட் வெயிட்டிங் நடக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு மருத்துவரை போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் வணக்கம் தொழில் ஹலோ வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்வி என்ன மேம் நான் வேலு பேசல பேசுறேன் மேம் சரிமா ஹலோ மேம் வணக்கம் மேம் சொல்லுங்க கேட்டிட்டு இருக்கேன் சொல்லுங்க ஆ நான் வேலு பேசல பேசுறேன் மேம் என் பையன் வந்து 8 வயசு ஆகுது மேம் இந்த சீ ஓடிட்டு பாத்தீங்களா உள்ள தடிச்சிட்டே இருக்கா மேடம் இவ்வளவு நல்ல கேட்க மாட்டேங்கறா ஸ்கூல் டைம் வந்தாலும் கேட்க மாட்டேங்கறா இந்த வீட்ல நான் எப்ப சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கறா ரெகுலரா இது வந்து இந்த கை சூப்புற பழக்கம் இல்ல முடி சுத்துற பழக்கத்துக்கு ஈக்குவல் அண்டான ஒரு விஷயம் இப்ப முன்னாடி இருந்தே அதை பண்ணிட்டே வராங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வரதுக்கான ஒரு பேசிக் ரீசன் என்ன அப்படின்னா அவங்க தாய்ப்பால் குடிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை விடும்போது அது சரியாக அவங்களுக்கு ப்ராசஸ் ஆகலை அப்படின்னா அதை ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்காக விரல் சூப்புறதோ இல்லை உதட்ட கடிக்கிறதோ இந்த மாதிரியான மேனரிசம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துக்கிறாங்க இப்போ தாய் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கறதுல நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது சில பேர் அழுதா மட்டும்தான் அவங்க குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுப்பாங்க சில பேர் அழுகாமே நேரம் ஆச்சுன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு இல்லை ஒன்றரை ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு பால் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சஸ் வந்து இருக்குது இந்த டிஃப்ரென்சஸ்க்கு காரணமும் அந்தந்த தாய்க்கு எது சரின்னு படுதோ எது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு பெஸ்ட்டோ அவங்க குழந்தைங்களுக்கு அதை பண்ணியிருக்காங்க பட் இதில் குழந்தைங்க எடுத்துக்கிறது எப்படி அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு கிராட்டிஃபிகேஷன் நடக்கலை அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு பழக்கத்துக்கு வந்துடுறாங்க இதை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ்னு சொல்கிற சில விஷயங்களை பண்ணணும் இப்போ முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா விரல் சூப்புற குழந்தைங்களுக்கு வந்து வேப்பண்ணை வச்சு விடுறதோ இல்லை மருதாணி வச்சு விடுறதோ இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்போ அதை வாயில் வைக்க மாட்டாங்கன்னு இப்போ ஒரு உதட கடிச்சிட்டே இருக்காரு அப்படின்னா அப்போ அந்த மாதிரி பண்ண பண்ணுறதுக்கு மாற்றாக வேறு ஒரு டெக்னிக்காக உங்களுக்கு கொடுக்கணும் இப்போ சேம் நீங்கள் உதட்டில் வந்து வேப்பண்ணை வைக்கிறதோ இல்லை அப்போ அது பண்ணும்போது அது 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 பிடிக்காத மாதிரியான ஒரு விஷயம் அங்கே நடக்குது இல்லையா அப்புறம் வாயில் வச்சாலும் அது கசக்குது அப்போ நான் வைக்க மாட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி சில பிஹேவியரல் ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது இந்த டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்களே பண்ணலாம் இல்லை ஒரு மனநல ஆலோசகர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனால் அவங்களும் இந்த பிஹேவியர் டெக்னிக்ஸ்க்கு வந்து மாற்று டெக்னிக்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது பெரிய ஒரு டிசீஸோ இல்லை இப்படி செய்யவே கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது இது வந்து காமனாக குழந்தைங்களுக
ஹலோ வணக்கங்க வணக்கங்க உங்க கேள்வி என்ன சொல்லுங்க இல்லைங்க மேம் நான் வந்து ஒரு பிரச்சனை எங்க அக்கா கிட்ட வந்து தெரியுமா பொண்ணு கிட்ட வந்து நாங்க நல்ல ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் சொல்லுங்க நல்ல பழக்க வழக்கங்க சரி நான் என்ன பண்ண அவங்க அவங்க பாப்பா ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான்றதுக்காக அதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் போன்ல ரொம்ப கேவலமா பேசிட்டேன் சரி அது வந்து என்னாச்சுன்னா நான் பேசுறது வந்து வீட்டுல சேர்ல வச்சு பேசிட்டேன் அது அவங்களுக்கு இல்லாம டிலே ஆயிடுச்சு சரி அது அவங்க அப்புறம் அதை கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க நான் போன ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஆஃப் பண்ணாமையே தேட்டுனால ஒரு பத்து நாளா எனக்கு அப்படியே மனம் ரொம்ப கஷ்டமா அழகிய இவ்வளவு பழகி நம்ம இவ்வளவு கேவலமா அவங்கள பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு கோபம் வரது ரொம்ப ஒரு காமனான விஷயம் இப்ப உங்களுக்கு எப்படி இது கஷ்டமா இருக்கும் அவங்க உங்ககிட்ட பேசாம இருக்கிறதோ இல்ல உங்களை தப்பா எடுத்துக்கிட்டதோ அது மாதிரி நீங்க அவங்க குழந்தைய பத்தி தப்பா சொன்னதோ இல்ல திட்டினதோ அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டமா இருந்திருக்கலாம் முதல்ல செய்ய வேண்டியது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க இதெல்லாம் அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணி யோசிச்சு என்ன நடந்தது இதுக்கு என்ன ரியாக்ஷன் உங்ககிட்ட வர்ற அளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு நேரம்ங்கிறது வேணும் உடனே உடனே எல்லாத்தையும் சரி செய்ய முடியாது இப்ப உங்க அளவுல என்ன செய்யணும் முதல்ல உங்களை நீங்களே வந்து மன்னிக்கணும் சொல்லிட்டீங்க உங்களோட கோ கோவம் வந்துருச்சு ஸோ நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க இப்போ யாராக இருந்தாலும் கோ நம்ம ஒரு விஷயத்த செய்கிறோன்னா அதுக்கான எதிர் முறை ரியாக்ஷனுங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்போ முதல்ல எப்படி நீங்கள் செஞ்சதை தப்புன்னு நீங்கள் உணர்றீங்களோ அதே மாதிரி அந்த தப்புக்கான கான்சிக்வன்ஸ் தான் அந்த பக்கம் வந்து வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு ரியலைசேஷனுக்கு நீங்கள் வந்துருங்க அந்த ரியலைசேஷனுக்கு நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களை நீங்களே மண்ணு ஃபகிவ் பண்ணணும் நான் என் நான் கோபத்தில் சொல்லிட்டேன் சரி ஓகே இப்ப இது நான் இதை இப்படியே வச்சிட்டே இருக்கிறதுனால ஓ எங்கேயும் முன்னாடி போக போறது இல்லை ஸோ அந்த மன உளைச்சல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும் இப்ப அதிகமா மன உளைச்சல் ஏன் இருக்குன்னா அவங்க உங்களோட பேசாம இருக்கிறதுனால இப்ப அதை வந்து அவங்க உங்களுக்கு கொடுக்குற பனிஷ்மெண்டா எடுத்துக்கோங்க ஸோ நீங்க சொன்னீங்க அவங்க திருப்பி அதுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்குறாங்க இப்ப இதுக்கு கொஞ்சம் டைம் விட்டு உங்களை நீங்களே மன்னிச்சு இதல் இப்படி செய்யறது ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள சகஜமான ஒரு விஷயம் உங்களையும் திட்டும் போது நீங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்கிறத ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப இத எல்லாத்தையும் யோசிச்சு அஹ் இப்படி நடந்த ஒரு பேச்சுவார்த்தை நார்மல் அந்த ரியலைசேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களை நீங்களே மன்னிச்சுட்டு அவங்களையும் மன்னிச்சுட்டு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி அவங்களே வந்து பேசலாம் இல்ல நீங்க சொல்றத கேட்கற அளவுக்கு அவங்க தயார்படுத்திக்கலாம் அவங்கள சோ அந்த தயாராகிற நேரத்தை அவங்களுக்கு கொடுங்க அந்த நேரத்தை உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு உங்களை நீங்களே மன்னிச்சு கொஞ்சம்ங்க <laughs> எனக்குறது <laughs> 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 அதுக்கப்புறம்ஜிக்கலாக்கு <laughs> உண்மையிலேயே எனக்கு ஈஸியான எனக்கு வந்து சரியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல மேடம் ஹாட் வாட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா இ
அதுக்கப்புறம் ஒரு சொன்ன இப்ப ஈவினிங்ல தான் மேடம் அந்த மாதிரி எனக்கு இருக்கு பகல் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே தெரியல மேடம் மாடி படி ஏறுறேன் துணி எல்லாம் காய போறேன் எனக்கு எந்த ஒரு வீட்டின் ப்ராப்ளம் எதுவுமே தெரியல மேடம் ஆனா அந்த ஈவினிங் டைம்லயோ இல்லைன்னா ஃப்ரீயா அப்படி மைண்ட் ஃப்ரீயா அப்படி துணி பார்த்து உட்காந்து இருக்கும் போதோ அப்ப அந்த சமயத்துல வந்து ஒரு மாதிரி வீட்டிங் வர மாதிரி ஒரு மாதிரி தொண்டிக்கிட்ட ஒரு பிரஷர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி பண்ணுது மேடம் சரி அதுதான் எனக்கு அது சைக்கலாஜிக்கலா ப்ராப்ளமா இல்ல டாக்டர் போய் செக்அப் பண்ணணுமா அப்படின்றது என்னுடைய கேள்வி எப்பயுமே நமக்கு சைக்கோசோமேட்டிக் அதாவது உடம்புல வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை சைக்கலாஜிக்கலா பிசிக்கலா அப்படிங்கிற டவுட் வரும்போது முதல்ல ரூல் அவுட் பண்ண வேண்டியது அது பிசிக்கலா வரல அப்படிங்கிறது தான் அப்போ எப்போ நமக்கு ஃபிசிக்கலாக வரலங்கிறது ரூல் அவுட் ஆகுதோ அப்போ தான் சைக்கலாஜிக்கலாக கன்சிடர் பண்ண முடியும் அதோட ரிவர்ஸை வந்து எப்பயுமே பண்ண முடியாது சைக்கலாஜிக்கலாக கன்சிடர் பண்ணிட்டு அப்புறம் மெடிக்கல் யூஸ்வலாக போக மாட்டாங்க அப்போ உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வீசிங் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் முன்னாடியே இருந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல ஃபிசிக்கலாக அது உங்களோட உடல்ல இருக்கிற ஏற்கனவே இருந்ததுனால தான் வருதா இல்லையாங்கிறத நீங்க செக் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அது மன ரீதியா வருதா இல்லையாங்கிறத நீங்க பாத்துக்கலாம் ஸோ முதல்ல செய்ய வேண்டியது அந்த பிசிக்கல் செக்அப் தான் ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஏற்கனவே இருக்கிறதுனால அவங்க பார்த்து அந்த மருத்துவரே போய் மீண்டும் ஆமா மீண்டும் ஒரு தடவை பார்த்து கண்டிப்பா செக் பண்ணி அதாவது அதை ரூல் அவுட் பண்ணிடணும் ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட்டா இது பிசிக்கலா ஒரு விஷயம்னால வரவே இல்லை அப்படிங்கும் போதுதான் நீங்க அதை மன ரீதியா அணுக முடியும் இப்ப நம்ம வந்து இந்த குழந்தைகள் விளையாட்டு அப்படின்னு வரும்பொழுது ஒரு தொழில் கூட அழைச்சிருந்தாங்க எட்டு வயசு படுத்தா கூட தூங்கவே மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு ஆனா இப்போ இருக்கிற பெற்றோர்கள் நிறைய பேருக்கு ஓடினா எங்க விழுந்துருவானோ மொட்டை மாடல விளையாடினா விழுந்துருவானோ ரத்தம் ரத்த காயம் பற்றுமா அப்புறம் ஆறாது அப்படிங்கிற அப்படியே தொடர்ச்சியான கவலைகள் அப்படிங்கிறது இருந்துட்டு இருக்கும் இது எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுவீங்க குழந்தைங்கன்னா கண்டிப்பா விழுகணும் ஈவன் சின்ன குழந்தைகளா இருந்தா கூட கீழே விழுகணும் முதல்ல அப்பதான் கீழே விழுந்தா அவங்களுக்கே அவங்கள வந்து எந்திரிச்சு நிக்க தெரியும் நான் எவ்வளவு சின்ன குழந்தை சொல்றேன்னா நடக்க ஆரம்பிக்கிற குழந்தை இருக்கு இல்லையா ஒரு ஆறு ஏழு மாதம்ல தவழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் முதல் முதல்ல அந்த ஒன்பது மாசம் பத்து மாசம்ல எதையாவது பிடிச்சிட்டு நடப்பாங்க அப்படி நடக்கும் போதே கீழே விழுந்தா அவங்களை விழுக விடணும் அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரியும் எப்ப விழுறாங்க அப்படின்னு எப்பயுமே விழுகிற குழந்தைய போய் பிடிச்சிட்டா அவங்க இண்டிபெண்ட் ஆகாம என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா நான் எப்ப வேணாலும் என்ன பிடிக்க ஒரு ஆள் வருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு வந்துடுறாங்க அந்த மாதிரி அவங்க வளர்ந்து வளர்ந்து வரும்போது சில இடங்கள்ல விழுந்துட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டே இல்லாம இருக்கு நம்ம ஊர்ல வந்து ரோடோ இல்ல வெளியே எங்க போனாலும் கண்டிப்பா மேடும் பல்லும் எல்லாமே இருக்கதான் செய்யுது அப்ப குழந்தைங்க வந்து விழுந்து எந்திரிச்சு பழகினாதான் விழுந்தா எந்திரிக்கணுங்கிறதையும் முதல்ல தெரியும் அதே மாதிரி எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நடக்கிறதுக்கான தைரியம் வரும் இந்த ப்ராசஸ நம்ம நடுவுல எங்க கட் பண்ணிட்டாலும் நாளைக்கு அந்த தைரியம் அப்படிங்கிற விஷயத்துலதான் நம்ம கைய வைக்கிறோம் செல்ஃப் சஸ்டெயினபிலிட்டில கைய வைக்கிறோம் ஸோ வளர்ந்த குழந்தைங்களும் வெளியே போக யோசிக்கிறது பயப்படுது புதுசா ஒரு விஷயத்த செஞ்சா இது எல்லாமே அந்த மெட்டஃபாரிக்கலா அந்த விழுந்து எந்திரிச்சு பழக்கம் இல்லாத இதனால வரதுதான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் புதுசா ஒரு விஷயத்த செய்யறதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ யோசனை அவ்வளோ பயம் அதனால அவங்க கீழே விழுந்தாங்க அடிபட்டாங்க அப்படின்னா அப்பதானே உடம்பு வலிமை அடையும் விழுந்த கீழே விழுந்த உடம்புக்கு தான் தெரியும் அடுத்த தடவை கீழே விழும் போது என்ன நான் எப்படி பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னு ஈவன் இம்யூன் சிஸ்டம் வளர்றதுக்கும் அது ஒரு காரணம் இல்லையா இப்ப ரத்த காயம் படுது அப்ப திருப்பி ஒரு தடவை ரத்த காயம் படும் போது உடம்பு தெரிஞ்சுக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை ஆச்சுல அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் சோ உடம்புக்கும் நம்ம மெசேஜ் அமைச்சுட்டே இருக்கும் சோ பிசிக்கலா சைக்கலாஜிக்கலா கீழே விழுந்து எந்திரிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு தழும்பு இல்லைன்னா நாளைக்கு என்ன கதை சொல்றது அதே தழுவுகள் இல்ல அதெல்லாம் நடக்கிறதுனால தப்பே கிடையாது நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன் ஐயோ வெளியே போய் விளாண்டா என் பிள்ளை கருத்து போயிடும் ரேஷஸ் வந்துடும் வெயில் பட்டுடும் இதெல்லாம் நீங்க பட விடாம வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சிருந்தா ரொம்ப சென்சிட்டிவா நீங்க வளர்க்குறீங்க ஒரு சின்ன விஷயம் கூட அவங்களை ஈஸியா பாதிச்சிரும் இதுவே வெளிய வெயில போறாங்க வேர்வை வழியுது ரேஷஸ் ஒரு தடவை எல்லாமே வந்துருச்சுன்னா அடுத்த தடவை பாடி அது எல்லாத்துக்கும் ரெடி ஆயிக்கும் சோ போதுமான அளவு நீங்க என்ன செய்யணும் ஃபுல்லாக துணி போட்டு அனுப்புங்க கீழே விழுந்தாலும் ரொம்ப சேதாரம் ஆகாத அளவுக்கு ஃபுல் பேண்ட்டு ஃபுல் ஷர்ட் போட்டு உங்கள் குழந்தைகளை வெளியே அனுப்பலாம் இல்லை வெயில் பட்டுடும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை ரொம்ப ஏதாவது மேலே பட்டுடும்னா க்ரீன் போட்டு அனுப்புங்க சன்ஸ்கிரீன் போட்டு அனுப்புங்க அப்படியே அனுப்பலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் முக்கியமானது அவங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்கள
பிஸ்னஸ்ல தோத்து போயிட்டேங்கிறதுக்காக தற்கொலை வேலை போயிடுச்சுங்கிறதுக்காக தற்கொலை எவ்வளோ விஷயம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம் இவங்க எல்லாரோட சைல்ட்ஹுட் ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்தா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவங்க விழுந்தா திருப்பி எந்திரிக்கணும் அப்படின்ற பாடம் கத்துக்காம கூட இருந்திருந்துருக்கலாம் உண்மை நிற்கணும் போகலாம் பரவாயில்ல வலிக்கும் கொஞ்ச நேரம் ஆனால் அப்புறம் சரியா போயிடும் அப்படின்ற தாட் வரணும் இப்ப இந்த ஆன்லைன் வகுப்புகள் இதை பற்றி எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம் நாம பொதுவாகவே இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு வகுப்பறை அப்படின்னு வரும் பொழுது நண்பர்கள் இருப்பாங்க அல்லது அதுக்கு எதிரானவங்க அப்படிங்கிறது இருப்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இன்னும் சில மாதங்களுக்கு இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு பக்கம் அந்த இந்த சிறிய குழந்தைகள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்காங்க பாருங்க அவங்களுக்கு அவங்களுடைய நண்பர்களை பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ இதை எப்படி அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கலாம் ரொம்ப பயமுறுத்தாமல் குழந்தைங்களுக்கு பயம் உறுத்துறது அப்படிங்கிறதுவே வந்து ஒரு மித்ஃபுல்லான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு சும்மா சொன்னாலே வந்து எல்லாமே நல்லா புரியும் அதுவும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை நீ வந்து பார்க்க போகிறது இல்லை அதுவும் எதனால் இப்படி ஒரு விஷயம் வெளியே நடக்குது அதனால நம்ம எல்லாம் லாக்டவுனில் இருக்கோம் அதனால பார்க்க முடியாது இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியும் அதுலேருந்து அவங்க கேள்வி கேட்பாங்க அவங்க கேள்வி கேட்குறாங்கனாலே அவங்களுக்கு அந்த விஷயம் புரிஞ்சிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப பயமுறுத்தாமல் இதை சொல்லணும் அப்படின்னா இது இதில் வந்து டெத் ரிலேட்டடான ஒரு விஷயமோ இல்லை இவ்வளோ பேர் இறந்து போயிட்டாங்க இல்லை இது இவ்வளோ பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்குது அப் எடுத்த உடனே அங்கேருந்து ஆரம்பிக்காமல் நம்ம எப்படி ஒரு டிசீஸை பற்றி இப்போ வீட்டில் யாருக்காவது ஒரு வியாதி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி எடுத்து சொல்லுவோம் தாத்தாக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்குது அவரால் நடக்க முடியாது கால் வலிக்கும் அதனால் அவரை ரொம்ப தொந்தரவுப்படுத்தாதுன்னு எப்படி நம்மளால் அதை சொல்ல முடியுதோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இது உலகத்துக்கு முழுதும் ஒரு கம்பேரிசனில் சொல்லணும் அவங்களுக்கு எதை பற்றி சொன்னால் புரியுமோ அங்கேருந்து ஃபீவர்னு சொன்னால் புரியுமா அப்போ நிறைய பேருக்கு ஒரு ஃபீவர் வருது எதனால் வருது அவங்க தொட்டு பழகிறனால இது பரவி பரவி வருது அப்ப இந்த தொற்றை நிறுத்துறதுக்காக தான் நம்ம எல்லாரும் வீட்டில் இருக்கோம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதுனால சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்லது செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லை நம்மளும் வெளியே போய் எல்லாரையும் தொட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கும் வந்து நம்மளால மற்றவங்களுக்கும் வந்துடும் சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க ஓகே எல்லாருக்கும் ஃபீவர் இருக்கு அதனால வெளியே போய் அவங்க அவங்க கிட்ட பேசக்கூடாது அப்படின்னு அப்ப இதே மாதிரி உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸையும் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறதுக்காக தான் அவங்க அப்பா அம்மா வீட்லயே வச்சிருக்காங்க ஸ்கூல்ஸும் இதனால தான் மூடி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஓகே செகண்ட் லெவலில் புரிதல் வந்துடுது அது அது என்ன மாதிரியே இன்னொருத்தனும் வீட்டில் இருக்கா இல்லை என்ன மாதிரி இன்னொருத்தி வீட்டில் இருக்கா அப்படின்னு அதனால உன்னால இன்னொரு ரெண்டு மாதத்துக்கு அவங்கள பார்க்க முடியாது ரெண்டு மாதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அவங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இப்போ ரெண்டு மாதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் அதே மாதிரி இருக்க போகிறது இல்லை நம்ம மறுபடியும் மாஸ்க் கிளவுஸ் எல்லாம் மாட்டிட்டு ஸ்கூலில் போய் உட்காரும் போது அதே வகுப்பறை வேறு மாதிரி இருக்க போகுது இப்போது அந்த டிஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் நீ திருப்பி தொடக்கூடாது இதெல்லாம் இன்னும் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் நம்மளோட சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் கண்டினியூ ஆக தான் போகுது ஏன்னா நம்மளோட ஃபைனலி ஜீரோ கேஸ் அட்டைன் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம அப்படி தான் வாழ வாழ பழகிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இதோட அப்போ அவங்கக்கிட்ட அந்த டிஃப்ரென்ஸுக்கான ஒரு ப்ரெப்ரேஷன் நீ இதுக்கு போனதுக்கு அப்புறமும் நீ தொட்டு பேசாமல் இதெல்லாம் ஏன் இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட நல்லதுக்கும் உன்னோட நல்லதுக்கும் இருக்கணும் இப்படி அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதே மாதிரி அவங்க பேசணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்கள பேச வைக்கலாம் ஃபோன் போட்டு இன்னைக்கு எவ்வளோ மீடியம்ஸ் வந்துச்சு அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸோட தொடர்பில் இருக்கிறது அவங்களுக்கும் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ அவங்க இதுலேருந்து தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு தொழில் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கங்க நான் ஈரோட்லேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்கம்மா அவங்க கேள்வி என்ன என்னோட பேர குழந்தைக்கு வந்து அஞ்சு வயசு ஆச்சுங்கண்ணா அவன் வந்து சின்னதுல இருந்தே கை சுத்திட்டே இருக்காருங்க ஆனா கை சுத்துறது வந்து நாங்க நீங்க அப்ளை பண்ண மாதிரி வேட்டை எல்லாம் போட்டு பார்த்தாங்க ஆனா வந்து கை சுத்துறது அது கம்மியா அதெல்லாம் அவன் இன்னும் சுத்திட்டே தான் இருக்கிறான் அவங்க யூஎஸ்ல இருக்கிறாங்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு இருந்தா பொண்ணு பொண்ணும் குழந்தை மட்டும் தான் இருக்கிறாங்க அங்க அவங்க எப்படின்னா இப்ப லாக்டவுன் ஆனதுனால அதை ஒர்க்கத்துக்கு போகும்போது அவங்க ஆபீஸ் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க டைம்ல அந்த பையன் ரொம்ப குடும்ப பண்றாங்க மேம் ஒரு சில டைம்ல சொன்னா கேட்டுக்கிறான் டாய்ஸ் எல்லாம் குடுத்தோம்னா விளையாண்டுக்கோ அப்படின்னு சொன்னா கேட்டுக்கிறான் சில டைம்ல வந்து ரொம்ப ஷவுட் பண்ணி அவன் ஒர்க் பண்ற டைம்ல டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு பண்றது அப்புறம் வந்து பாத்ரூம்ல போய் சேட்டு தெரிஞ்சுட்டு தண்ணி இது பண்றது அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம்
அப்புறம் நீங்க எதுக்கு திருப்பி 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 பண்ற அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அஞ்சு வயசு ஆகுது இப்ப எங்களால இப்ப அங்க போகவும் முடியாது அந்த இயற்கைக்கு குழந்தை வச்சு ரொம்ப கஷ்டப்படுறா அதுக்கு என்ன மேம் பண்றது குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்தையுமே சொல்ல தெரியாது இப்ப நான் இப்படி உணர்றேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு விதம் குறும்பு செய்தோ இல்ல ஒரு ஆக்ஷன் மூலமா தான் அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்த தெரியும் நீங்க சொல்றவங்க பேரும் குறும்பு பண்றதுக்கு கூட அந்த அவரோட உணர்ச்சிகளோட வெளிப்பாடா தான் இருக்கும் இப்ப நீங்க சொல்றத பார்த்தா அம்மா வேலைக்கு போறாங்க அப்ப அந்த வேலைக்கு போற நேரத்திலயோ அவங்க வேலை செய்யற நேரத்திலயோ அவங்கள போய் டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கான பெரும்பாலான காரணம் அட்டென்ஷன் என்ன பாரு என் கூட நேரம் செலவழிச்சு என் கூட விளையாண்டு என் கூட இருக்கணுங்கிறது எல்லா குழந்தையோட ஒரு ஒரு பேசிக் எதிர்பார்ப்பு அதை வந்து நம்ம தப்புன்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அந்த வயசு குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் வீட்டுல வேற யாரு இருக்காங்க இருக்கிறவங்கள தான் என் கூட வந்து விளையாடுன்னு கேட்க முடியும் அதுவும் அம்மா வந்து கூட இருக்கணுங்கிறது அவங்களோட பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பா இருக்கும் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு அந்த தேவையான அளவு அட்டென்ஷன் கிடைக்கலங்கிறது ஒரு காரணமா இருக்கலாம் அப்ப இந்த அம்மா இல்ல அப்பா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான அளவு அட்டென்ஷனை கொடுக்கும் போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த குறும்புகள் குறைஞ்சிடும் ஏன் அவங்க அதை செய்யறாங்க இப்ப நான் போய் டேப்ப திருப்பி விட்டாதான் நீ வருவ அப்பதான் நீ வந்து என்ன பாப்ப சோ என்னை என்னை பார்க்க வைக்கிறதுக்கு நான் செய்யற சில விஷயம் தான் இந்த குறும்பு நான் போய் தள்ளி விடுறதோ இல்ல எதையாவது களைச்சு விடுறதோ எல்லாமே எதுக்குன்னா அப்பதான் நீ உட்காந்த இடத்துல இருந்து எந்திரிச்சு வருவேன் ஏன்னா நான் வந்து கூப்பிட்டு பார்த்தேன் அம்மா என் கூட வந்து விளையாடுன்னு வரல யாருமே எழுந்து அப்ப நான் எதையாவது ஒரு மிஸ்பிஹேவியரை பண்ணோன்னா எல்லாரும் என்ன நோக்கி வருவாங்க சோ குழந்தைங்களுக்கு அந்த அட்டென்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நாளைக்கு அஹ் எட்டு தடவை அவங்கள தொட்டு பேசுறதோ அஹ் தொட்டு பாராட்டுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் எப்படின்னா அவங்க முதுகுல அடிச்சு அவங்களுக்கு கட்டி பிடிச்சு அவங்களுக்கு முத்தம் கொடுத்து அம்மா அப்பா அந்த எட்டு ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு நாளைக்கு குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கறதுனால ஒண்ணு அவங்க அந்த அட்டென்ஷன் கிடைச்சதா நினைப்பாங்க ரெண்டாவது அந்த அரவணைப்போட அஹ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களுக்கு இருக்கும் அண்ட் இது அவங்களோட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எட்டு ஸ்ட்ரோக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்கள முதுகுல தட்டி அவங்கள அரவணைச்சு அவங்களுக்கு முத்தம் கொடுத்து அப்பா அம்மா குழந்தைங்களுக்கு பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது குறும்பு செய்யறதுங்கிறது அவங்களோட உணர்ச்சிகளோட வெளிப்பாடு ஸோ இதுல வருத்தப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அந்த குறும்பு ஏன் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க அட்டென்ஷன் தான் கேட்கறாங்கன்னா அந்த அட்டென்ஷனை கொடுத்துட்டாலே மட்டுமே போதும் ஒரு தொழில் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் சரிங்கம்மா சொல்லுங்க <laughs> 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 அவங்க அப்பா அப்படியே அதே அதே மாதிரி இருந்தா அவங்க அப்பாவும் இதுலதான் பாத்துட்டு இருக்காங்க கை காலேஜில எனக்கு ஏதாவது இப்ப ஒரு அவங்கள்ட்ட பேசும்போது எனக்கு கை காலம் கிடைக்குதுன்னு நடந்தது ஏதாவது ஒரு சின்ன அதிர்ச்சி அது இது கேட்டா கூட எனக்கு அப்படியே கிடைக்குதுன்னு நடந்தது இப்பயே குடும்பத்துல எல்லாருக்குமே இருக்கும்போது அந்த பிள்ளைங்க அதே மாதிரி சொல்லுதுங்க இப்ப ஆறாவது படிக்குது வயசுக்கு வந்துருச்சு ஆனா அந்த மாதிரி பயம் சொல்லுது என்ன குடும்பத்துல எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம் இருக்குன்னு நீங்க சொல்றீங்க நீங்க எல்லாருமே பயப்படுவீங்கன்றீங்களா ஆமா நாங்க விம்ஸ்ல கொண்டு போய் காமிச்சு மனநல டாக்டர்ட்ட காமிச்சு நாங்கெல்லாம் மாத்திர சாப்பிட்டு பையனுக்கு மாத்திர அவங்க அப்பாவும் சார்ந்த அஞ்சாங்க மருமக இறந்ததுல இருந்து எல்லாருமே சாப்பிட்டு இருப்பாங்க ஆனா அந்த பிள்ளைக்கும் கொடுக்கலாமா அதையும் கொண்டு போய் காமி அது இப்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுது சித்தவா வெளியே போவோ சொல்லவோ அவருக்கு கிச்சன்ல போய் தண்ணி வச்சவோ அவங்க அந்த சிம்டம்ஸ காட்டுறதுக்கு ஒரு காரணம் ஒரு பேசிக் காரணம் உங்க கிட்ட இருந்து பாத்து கத்துக்கிட்டு தான் இருக்கலாம் ஒண்ணு ரெண்டாவது அவங்க லைஃப்ல நடந்த அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் அதில் அதனால ஏற்பட்ட பயம் அதுவா இருக்கலாம் இல்ல உண்மையிலேயே 
அவங்களுக்கே அந்த மாதிரி தோன்றுறது கூட இருக்கலாம் அந்த மூணுத்தையுமே வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஒரு ஒரு லெவலாக பார்க்கணும் முதல்ல பார்த்து கற்றுக்கிட்டனால அந்த பிஹேவியரை எக்ஸிபிட் பண்ணுறாங்களா இல்லை அவங்களோட லைஃப்பில் நடந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்னால அவங்களுக்கு அந்த பயம் வருதா இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அந்த காதில் ஒலி கேட்குறதோ இல்லை அந்த மாதிரி அது கேட்குறனால தான் பயம் வருதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா நீங்கள் எடுத்த உடனே மாத்திரை அப்படின்னு போகாமல் அவங்கள ஒரு ஒரு மனநல ஆலோசகர் இல்லை நிபுணர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் இதுக்கான டெஸ்ட் சிலது இருக்குது அதை எடுத்து இதில் எது காரணம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை முதல்ல கொடுங்க மாத்திரை அவசியமாக இருந்தால் அதாவது அந்த மருத்துவர் மனநல மருத்துவரோ இல்லை நிபுணரோ அந்த மாத்திரை அவசியம்னு சொல்லும்போது நீங்கள் கொடுக்கலாம் எடுத்த உடனே மாத்த மனநலத்தில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா மாத்திரையால் மட்டும் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட முடியாது எங்கெங்கே தேவையோ அங்கங்கே மாத்திரைகள் எடுக்கத்தான் வேணும் ஆனால் அதை எடுத்துக்கலாமா வேணாமாங்கிறதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த சிறிய குழந்தைகளுக்கு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கடைசியாக சொல்லிட்டு இருந்தது வந்து பேச வைக்கலாம் அந்த நண்பர்கள் யாராவது இருக்காங்கன்னா நிறைய விஷயங்களுக்கு அந்த மீடியம் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்மக்கிட்ட நிறைய இருக்கு இதே தரும் வேறு எப்படி சொல்லலாம் அந்த பயம் அப்படிங்கிறத உண்டாக்காமல் அவங்களுக்குள்ள அதான் ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வரைஞ்சு காட்டியோ இல்லை அவங்களுக்கு புரிஞ்ச ஒரு பொம்மை மொழியிலையோ சொல்லலாம் இப்போ டாக்டர் டாக்டர் விளையாடுறதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சின்ன குழந்தைங்க ஒரு பொம்மை எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஸ்டெத்தஸ்கோப்லாம் மாட்டிட்டு உனக்கு காய்ச்சல் வந்துச்சா நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அப்போ வெளியே இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த பொம்மையும் இந்த பொம்மையும் இப்படி தொட்டுக்கிட்டா இது பரவிடும் அந்த மாதிரி மொழிகளில் சொல்லி இது நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கூட சொல்லலாம் கண்டிப்பாக இந்த குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்க மாதிரி புரிகிற மாதிரி எடுத்து சொல்ல தான் வேண்டி இருக்கு ஏமாத்தாம உண்மையை சொல்லணும் அது ரொம்ப அவசியம் இல்லைனா குழந்தைங்க என்ன நினைச்சிப்பாங்கன்னா இந்த பெரியவங்கெல்லாம் எப்பயுமே என்கிட்ட போய் தான் சொல்லுவாங்க இதை தாண்டி ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்கு அப்படின்னு எப்பயுமே நீங்க சொல்றதை தாண்டி ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க அப்ப உண்மையை அவங்க கிட்ட சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அவங்களுக்குள்ள புரியுற மொழியில சொல்லலாம் சின்ன குழந்தைங்களால இந்த பொம்மையை வச்சு சொல்லி கொடுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மேல இருக்காங்க செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மேல பிப்த் வரைக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க சொன்னாலே புரியும் சிக்ஸ்த்துக்கு மேல நீங்க நீங்க உங்க நம்ம வயசுல இருக்கிறவங்க கிட்ட பேசுன மாதிரி பேசினாலே அவங்களுக்கு புரியும் இன்ஃபேக்ட் நம்மளை விட அதிகமா அவங்க தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க நியூஸ் எல்லாம் பார்த்து ஓகே இன்னைக்கு கேஸ் ரேட் எனக்கே தெரியும் நான் சொல்றேன் வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இல்லை ஆனால் உண்மையை சொல்றது ரொம்ப அவசியம் நீங்க போய் இப்ப சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகும் தெரிஞ்சு போயிடும் அவங்க சொன்னதெல்லாம் வந்து உண்மை கிடையாது அப்படின்னு அப்ப உங்க மேல இருக்கிற ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிருக்கும் எப்பயும் என்ன வந்து ஒரு ஈக்குவலண்டா கன்சிடர் பண்ணாம போய் சொல்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க ஸோ அவங்களை ப்ரிப்பேர் பண்றது ரொம்ப அவசியம் ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கு அப்புறமும் இந்த டிஸ்டன்சிங் இருக்க தான் போகுது திருப்பி நம்ம நார்மலுக்கு வர்றதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிற உண்மையை இப்பவே சொல்லிடுறது நன்றிங்க இன்னைக்கு நம்முடைய கொட்டி தீர்த்து விடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு குழந்தைகளை எந்த மாதிரியாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு அந்த ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது வீட்டில் இருக்கும்போதையும் எப்படி நம்மளால் சரிவர கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவாக விளக்குனீங்க விளக்கங்களுக்கு மிக்க ந